ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹരികൃഷ്ണ അപ്പോ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരുന്നു ജോർജിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഈസ്റ്റർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അവധി ആയിരുന്നു നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സെന്റർ ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നാട്ടിൽ നയിക്കുന്ന ഡോളറൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലാറി ആക്കാം അപ്പൊ പൈസ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുക അപ്പൊ അരമണിക്കൂറോളമായി ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഭയങ്കര പുലിവേലുവാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതാണ് ടി ബി സി ബാങ്ക് അതിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പൈസ മാറ്റിയിട്ട് വേണം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിലോ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് സമ്മറായിട്ടും ജാക്കറ്റ് എന്തിനാ ഇടുന്നതെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചില ദിവസം ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലുവാണ് അപ്പം അത് തലേ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് പഷ്ക ഇത് ഓർത്തഡോക്സ് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റഷ്യയിലും ഉക്രൈനിയിലും ജോർജിയയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം കേക്ക് അപ്പൊ അതൊരെണ്ണം വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടങ്ങ് വാങ്ങി അത് മാത്രല്ല ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് കേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഒരു കടകളും തുറന്നിട്ടില്ല അവസാനം റോട്ട് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ടൊർട്ടീനി എന്ന് പറഞ്ഞ കട തുറന്നിരിക്കുന്ന കണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ അത് പാക്ക് ചെയ്യാണ് അയാള് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കട്ട വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വാനില കേക്കിൻ്റെ ഫാനാണ് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടം ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വാങ്ങി നോർമലി ഈ കട ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അവർ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അടയ്ക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട സീനാണ് ഇത് ലോങ് ക്യൂ ഫാർമസീൻ്റെ മുന്നിൽ ഒടുക്കത്തെ തിരക്ക് ഭയങ്കര വെയ്റ്റിങ്ങും സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ജോർജിയയിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഇനി മുന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരം ലാറി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഫൈൻ അത് അടിച്ച് തരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ മാസ്ക് വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടും ജോർജിയയിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അർമേലിയയിലേക്ക് മെയില് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് കുറേ പേര് കൂടി ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇവിടുത്തെ സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടിയേന് അതുപോലെ ഈ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഡെലിവറിക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വണ്ടി റോട്ടിൽ ഇറക്കരുത് എന്നൊരു പുതിയ നിയമം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന